నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పోలియో చుక్కలు వేయిద్దాం చిన్నారుల భవిష్యత్తుకు బాట వేద్దాం నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు జరపనున్న పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం ఘనంగా తెలుగు భాషా కవి యోగి వేమన జయంతి వేడుకలు మార్కాపురంలో రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ కొమరోలులో విశ్రాంత సైనికుల అధ్యక్షుడు కెప్టెన్ రామకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మాజీ విశ్రాంత సైనికులకు హెల్త్ కార్డులపై అవగాహన కార్యక్రమం గత మూడు రోజుల నుంచి పనిచేయని స్టేట్ బ్యాంక్ ఏటీఎం త్రిపురాంతకంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఖాతాదారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలన అస్తవ్యస్తంగా ఉందని రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలోనే నెలకొల్పాలని ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీన నియోజకవర్గ స్థాయిలో భారీ బైకు ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నట్లు అలాగే రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు మార్కాపురం మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణరెడ్డి విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు పదమూడు జిల్లాల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా అందరికీ మధ్యవర్తిత్వంగా ఉంటుంది సెంటర్లో ఉంటుంది అటు చిత్తూరు వాళ్ళకి కానీ అటు శ్రీకాకుళం వాళ్ళకి కానీ సెంటర్గా ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అని చెప్పి ఆ రోజు రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిని ఆమోదిస్తే ఏకగ్రీవంగా అందరూ కూడా ఆమోదించినటువంటి ఆ యొక్క పట్టణాన్ని ఈరోజు మార్చాలని అమరావతిని తీసేసి వైజాగ్ను రాష్ట్ర రాజధాని చేయాలని చెప్పి ఈ వైఎస్ఆర్ పార్టీ చూస్తూ ఉంది ఇది చాలా దౌర్భాగ్యకరమైన విషయం అమరావతిని తీసుకొని పోయి ఎక్కడో వైజాగ్లో సుదూర ప్రాంతంలో సుమారు ఇక్కడి నుంచి దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల కిలోమీటర్లు అదే చిత్తూరు వాడికైతే పద్నాలుగు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు రెండు రోజులు పైన పడుతుంది పోయేదానికి మన ప్రాంతం వాళ్ళకి కనీసం ఒక రోజు పైన పడుతుంది పోయిన వాడు సక్రమంగా ఇంటికి తిరిగి వస్తాడో రాడు వచ్చింది చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి అంత సుదూర ప్రాంతాలకు పోయి పనులు చేయించుకోవాల్సిన దౌర్భాగ్య పరిస్థితి కల్పిస్తూ ఉంది వైఎస్ఆర్ పార్టీ యావత్తు మార్కాపురం నియోజకవర్గ ప్రజలు కానీ అలాగే మన మార్కాపురం పశ్చిమ ప్రాంత ప్రజలు కానీ ఈ జిల్లా ప్రజలు కానీ బాగా ఆలోచన చేసి ఈ అమరావతి ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం మహిళా సోదరి విమానంలో స్పందన రావాల మహిళలు స్వచ్ఛందంగా రోడ్ల మీదకి రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తు వచ్చింది అమరావతి విషయంలో ఏ ఒక్కరం నిర్లక్ష్యం చేసినా అది బా భవిష్యత్తుపై మనందరిపై పడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం మా తెలుగుదేశం పార్టీ అఖిల పక్షాల తరఫున కూడా మిత్రపక్షాల తరఫున కూడా మేము రేపు ఇరవై మూడు తారీఖున మార్కాపురంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ ఉన్నాం ఇరవై నాలుగున పొదిలిపట్నంలో భారీ బైక్ ర్యాలీని చేపడుతూ ఉన్నాం రేపు సోమవారం నెక్స్ట్ సోమవారం నుంచి రిలే నిరాహార దీక్షలు నిరసన కార్యక్రమాలని మేము కూడా ఉధృతం చేస్తాం ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి అమరావతి ఎందుకు ఎందుకు పోవాల్సి వస్తుంది అమరావతి దేనివల్ల మార్చాలో ఎందుకు మార్చాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉందో మేము వివరిస్తుకుంటే ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడా తెలిసే విధంగా చేస్తాం ప్రతి ఒక్క పౌరుడిలో చైతన్యం తీసుకొచ్చేదానికి మా వంతు ప్రయత్నం తీసుకొని వస్తాం గిద్దలూరులో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని గిద్దలూరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అన్న వెంకటరాంబాబు ప్రారంభించారు గిద్దలూరులోని రైల్వే స్టేషన్లో నిర్వహించిన పల్స్ పోలియో కార్యక్రమానికి గిద్దలూరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అన్న వెంకటరాంబాబు హాజరై ఐదు సంవత్సరాల్లో పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అన్న రాంబాబు మాట్లాడుతూ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉన్న పిల్లలకు ప్రతి ఒక్కరూ పోలియో చుక్కలు వేయించండి పోలియోను నివారించాలి అని వారి తల్లిదండ్రులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మున్సిపల్ కమిషనర్ హైమావతి మరియు పలు ఉన్నత అధికారులు నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు పోలియో చుక్కలు వేయిద్దాం చిన్నారుల భవిష్యత్తుకు బాట వేద్దాం పోలియో మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని భారత వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో నేడు పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని పూల సుబ్బయ్య కాలనీలో గల అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లో పిఎంపి అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పల్స్ పోలియో కార్యక్రమానికి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్ఏ నయీం అహ్మద్ విచ్చేసి పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ నయీం అహ్మద్ మాట్లాడుతూ అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లల వరకు 
పోలియో చుక్కలు వేయించాలని పోలియో చుక్కలు వేయడం వల్ల పిల్లలకు అంగవైకల్యం నుంచి దూరం చేయవచ్చని పోలియో చుక్కల వల్ల ఎటువంటి ప్రాణహాని ఉండదని జలుబు జ్వరం ఉన్న పిల్లలకు కూడా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య కేంద్రం డాక్టర్ వెంకటేశ్వర నాయక్ మున్సిపల్ సిబ్బంది పిఎంపి డాక్టర్లు తదితరులు హాజరయ్యారు మార్గాపుర పట్టణంలోని ఈరోజు పంతొమ్మిదవ తేదీ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం జరుగుతున్నది ప్రతి ఒక్కరు మార్గాపురం పట్టణం ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి జీరో నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలందరూ పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేయాల్సిగా కూర్చున్నాను మార్గాపురం పట్టణంలోను ఈరోజు పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి మన అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు మరియు మన నర్సులు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ నర్సులు అందరూ ఈరోజు పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రాంలో ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి పసుపు కానీ పిల్లలకి అంగవైకల్యం రాకుండా వేద వేద ఇతర వ్యాధులు రాకుండా పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రాం ప్రతి ఒక్కరు చుక్కలు వేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను యోగి వేమనగా ప్రసిద్ధి చెందిన వేమన భారతీయ తత్వవేత్త తెలుగు భాషలో కవి ఆయన కవితలు సరళమైన భాష అని స్థానిక భాషల వాడకానికి ప్రసిద్ధి చెందాయని రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం నియోజకవర్గ కన్వీనర్ గుంటక సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని దోర్నాల బస్టాండ్ సమీపంలో గల రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం కార్యాలయం నందు రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో యోగి వేమారెడ్డి ఆరు వందల ఎనిమిది జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు యోగి వేమన చిత్రపటానికి పూలమాలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం నియోజకవర్గ కన్వీనర్ గుంటక సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ యోగి వేమన నిరాడంబరుడని ఆయన ఒక రైతు కుటుంబంలో జన్మించి తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో ఒక కవిగా తత్వవేత్తగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారని అన్నారు అనంతరం కేక్ కట్ చేసి అందరికీ పంచిపెట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం సభ్యులు ఎరువ వెంకటరెడ్డి కుందూరు మల్లారెడ్డి వెంకట నరసింహారెడ్డి టి రామిరెడ్డి ముఠా కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆరు వందల ఎనిమిదవ జయంతి కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చిన రెడ్డి సోదరులందరికీ మా యొక్క శుభాభివందనాలు అలాగే ఈ యొక్క వేమారెడ్డి గారి జయంతి సందర్భంగా గవర్నమెంటు ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సెలవు ప్రకటించి ఆ యొక్క కార్యక్రమము గవర్నమెంట్ అథారిటీ ద్వారా కార్యక్రమాలు జరపాలని చెప్పేసి మా యొక్క రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం ద్వారా వారికి గవర్నమెంట్కి డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈ యొక్క రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము పేదలకు పుస్తకాలు పంపిణీ కార్యక్రమం అయితేనేమి తర్వాత వికలాంగుల స్కూల్లో అన్నదాన కార్యక్రమం అయితేనేమి అనేక కార్యక్రమాలు ఈ యొక్క రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటూ వెళ్తున్నాము అలాగే భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క మార్కాపురంలో మన రెడ్డి సంక్షేమ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఆలోచన ఉంది ఈ సంవత్సరం దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము అలాగే రెడ్డి హాస్టలు గవర్నమెంట్ సహకరిస్తే ఈ యొక్క రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం ద్వారా హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుకుంటున్నాము ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండలంలోని అన్ని గ్రామాల్లో పల్స్ పోలియో చుక్కల కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మండల వైద్యాధికారి డాక్టర్ కె వంశీకృష్ణ మాట్లాడుతూ మండలంలోని అన్ని గ్రామాల్లో పల్స్ పోలియో కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి పుట్టిన బిడ్డల మొదలు ఐదు సంవత్సరాల్లోపు చిన్నారులందరికీ పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగిందన్నారు ముందుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంపై గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజలకు పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తూ ర్యాలీలు నిర్వహించామని నేడు మండలంలో పోలియో కేంద్రాలను పరిశీలించి చిన్నపిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేశామని తెలిపారు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఎన్సీపీ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రాంలో భాగంగా తల్లుపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం మండల పరిధిలోని ఉన్నటువంటి దాదాపు మూడు వేల ఏడు వందల మంది సున్నా నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరికీ ఈ పోలియో చుక్కలు ప్రారంభించడం జరిగింది మండలంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది విలేజ్లకి సంబంధించినటువంటి అన్ని పిల్లల్ని లిస్టు పెట్టుకున్నాము ఉదయం ఏడు గంటల నుంచే మొదలుకొని సాయంకాలం ఐదు గంటల వరకు ఆరు గంటల వరకు కూడా ఫీల్డ్లో బూతులు నడిపించడం జరుగుతుంది దాదాపు 
ముప్పై రెండు బూతులు ఈ మండలం మొత్తం ముప్పై రెండు బూతులుగా విభజించి పిల్లల మొత్తానికి ఒక్కొక్క బూతుకి నలుగురు చొప్పున పిల్లల మొత్తానికి వ్యాక్సిన్లు వేయటం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా ఈ జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా ఎవరు కూడా పోలియో బారిన పడకూడదని ఒక ఉద్దేశంతో రెండు చుక్కలు నిండు ఆరోగ్యము అనే నినాదంతో ఈ దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రంలో ఈ పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రాం రెండు వేల ఇరవైలో మనము ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది పోలియో రహిత సమాజాన్ని స్థాపించేందుకు చిన్నారులకు తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరిన ఉప్పలపాడు ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి రాధాకృష్ణ ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఆర్టీసీ బస్టాండ్లలో పోలియో బూత్ కేంద్రాల మండలం తహసీల్దార్ ప్రభాకర్ రావు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఉప్పలపాడు పిహెచ్సి వైద్యాధికారి మాట్లాడుతూ పొదిలి మండలం పరిధిలో ఆరు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు మంది చిన్నారులను పోలియో వ్యాక్సిన్ కి గుర్తించామని నలభై ఏడు పోలియో బూత్ల ద్వారా చిన్నారులకు పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని మూడు రోజుల పాటు జరిగే పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి గ్రామ వాలంటీర్లు ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు కృషి చేయాలని తెలియజేశారు అందులో భాగంగా మన పొదులు మండలంలో మొత్తము అరవై ఆరు డెబ్బై రెండు మంది జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది దీనికి గాను మొత్తం నలభై ఏడు బూతులు తర్వాత ఒక ట్రాన్సిట్ బూత్ ఒక మొబైల్ టీమ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి కానీ మొత్తం నూట నలభై తొమ్మిది నూట తొంభై రెండు మంది సిబ్బంది తీసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళందరూ ఈ అరవై ఆరు డెబ్బై రెండు మంది చిల్డ్రన్లో ఒకరు కూడా మిస్ కాకుండా అందరికీ పోలియో చుక్కలు వేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని రీప్రజెంట్ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను అలాగనే బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో ఒక ట్రాన్సిట్ బూతు పెట్టడం జరిగింది ఈ బస్సు లాగినప్పుడు ఏమన్నా చిల్డ్రన్ మిస్ అయినా వాళ్ళకు కూడా ఈ పోలియో చుక్కలు వేసి ఎవరికి జీరో టు ఫైవ్ చిల్డ్రన్ ఎవరు మిస్ కాకూడదని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను పొదిలి వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారిని ఆర్య వైశ్య కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కుప్పం ప్రసాద్ దర్శించుకున్నారు ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా రేపు పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న సందర్భంగా ముందుగా పొదిలి వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నారు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా నియమించడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం పేద ఆర్యవయస్సులకు అండగా ఉంటానని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవస్థానం అధ్యక్షులు చెంచు సుబ్బారావు మరియు పొదిలి మర్రిపూడి మండలాల బంధుమిత్రులు పాల్గొన్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను పుట్టి పెరిగిన ఊర్లు మర్రిపూడి పొదిలి రెండు కూడా ఈరోజు మొట్టమొదటిగా ఆర్యవశ్య కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయిన సందర్భంగా కాకతాళీయంగా మొట్టమొదటి కూడా నేను పొదిలి మీటింగ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు మాట ఇచ్చారు వైస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్కి ఇస్తారని ఆ రోజు పొదుల్లోనే చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆ అమ్మవారు దయ మొట్టమొదటిగా కూడా పొదులి అమ్మవారి సెల్లోనే ఈ ఫస్ట్ మీటింగ్ కూడా అటెండ్ అవ్వటం చాలా సంతోషంగా ఉంది యాక్చువల్గా నేను మొత్తం ప్రోటోకాల్ అన్నీ కూడా రేపటి నుంచి ముందుగా అమ్మవారు ఆశీర్వాదం తీసుకొని రేపు అంతా కూడా ప్రోటోకాల్ తీసుకోబోతున్నా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు ఆర్య వయసులు అందరికి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా డెబ్బై శాతం మంది ఈరోజు ఆర్య వయసుల్లో బడుగు వాళ్ళు లేనివటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ముప్పై శాతం మంది ఆర్య వయసుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం దాన ధర్మాలు ఇవన్నీ టెంపుల్స్ ఇవన్నీ కట్టేయటం ముందుకు వస్తుంటారు కాబట్టి ఆర్య వయసుల్లో అందరూ కూడా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ డెబ్బై శాతం మంది ఆర్య వయసులు ఈరోజు కూడా ఇడ్లీ బండ్లు కానీ చిన్న చిన్న డైలీ కూలీలకు కూడా పోయే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా న్యాయం జరగాలని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క అవకాశం నాకు ఇవ్వడం జరిగింది మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి 
మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయం న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ పోలియో మహమ్మారి నుంచి కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది అందులో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలోని పలు కూడళ్లలో దాతల స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్యంగా ఎర్రగొండపాలెంలో ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ లేని కారణాన ఆర్టీసీ బస్సులు నిలబడే సెంటర్లలోనే శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు పట్టణంలో మొత్తం తొమ్మిది సెంటర్లలో పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేసే శిబిరాలను ఆశావర్కర్లు అంగన్వాడీ ఆలయాలు ఏఎన్ఎంలు నర్సు ట్రైనింగ్ సెంటర్ విద్యార్థులను ఉంచారు బస్ స్టాండ్ సెంటర్లోని మసీదు దగ్గరి పోలియో సెంటర్ను ఆ సెంటర్ నిర్వాహక దాత తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మండల మాజీ అధ్యక్షులు షేక్ జిలానీ ప్రారంభించారు ఇక్కడ చుక్కల ముందు వేయించుకునే చిన్నారులకు ఐదు రూపాయల బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కూడా ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా మార్కాపురం ప్రధాన సెంటర్లోని శిబిరాన్ని వైకాపా అధికార ప్రతినిధి సహాయ స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వాహకులు నర్రెడ్ల వెంకటరెడ్డి ఏర్పాటు చేశారు ఈ సెంటర్ను ఎర్రగొండపాలెం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మారుతి కృష్ణ ఎస్ఐ ముక్కంటి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని ప్రారంభించారు మండల అభివృద్ధి అధికారి సాయి కుమార్ పోలియో సెంటర్లను సందర్శించి ప్రతి సెంటర్ నిర్వహణను పరిశీలించారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలులో మాజీ విశ్రాంత సైనికులు హెల్త్ కార్డులు గురించి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని స్థానిక మహిళా భవనంలో నియోజకవర్గంలోని ఆరు మండలంలో మాజీ సైనికులు హెల్త్ కార్డుల అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కొమరోలు మండల విశ్రాంత సైనికుల అధ్యక్షుడు కెప్టెన్ రామకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా గిద్దలూరు ఆర్మీ పాలీక్లినిక్ ఇన్ఛార్జ్ మను పాల్గొని మాజీ సైనికులకు హెల్త్ కార్డు గురించి అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆరు మండలాల్లో దాదాపు ఏడు వేల మాజీ సైనికులు ఉన్నారని ప్రతి కుటుంబానికి హెల్త్ కార్డు అవసరం ఎంతో ఉందని హెల్త్ కార్డు ఉన్న సైనికుడితో పాటు వారి భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చని మాజీ సైనికులకు హెల్త్ కార్డుపై ప్రభుత్వం ఎంతైనా ఇస్తుందని ఇతరుల మాదిరిగా డబ్బులు తక్కువగా ఇవ్వకుండా ఎంత అయితే అంత మొత్తం మాజీ సైనికులకు ఇస్తుందని కావున హెల్త్ కార్డు ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని కోరారు లేని వారు హెల్త్ కార్డు తీసుకోవాలని తెలిసిన వారు తెలియని వారికి అవగాహన కల్పించాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు కెప్టెన్ అంకన్న వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎంకే రెడ్డి ప్రెసిడెంట్ బాలిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మా దగ్గర రిటైర్ అయిన ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వీళ్ళందరూ ఏడు వేల వరకు ఉన్నారు మొత్తం మా దగ్గర డిపెండెన్సీ అంటే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా కలుపుకుంటే ఇరవై మూడు వేల మంది వరకు ఉన్నారు ఇది ఇండియా మొత్తంలో టైప్ సి పాలిక్లినిక్ అన్నిటికంటే పెద్దది మండలం లెవెల్లో ఇండియాలో ఇది ఫస్ట్ పాలిక్లినిక్ దక్కని అన్ని మనకి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ సిటీస్లో ఉంటాయి కానీ ఇది ఒక మండల్ లెవెల్లో పెట్టింది దీనికి రీజన్ ఏంటి అంటే మన గెదులూరు నుంచి మార్కాపురం ఉన్న మండలాలు అన్ని ఎక్సర్విస్ మెన్ కన్సన్ట్రేషన్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఉద్దేశంతో రెండు వేల ఆరులో ఫస్ట్ జనవరి నుంచి గవర్నమెంట్ ఇక్కడ పాలిక్లినిక్ స్టార్ట్ చేసింది ఈ పాలిక్లినిక్ అంతా రిటైర్ అయిపోయి పెన్షన్ వస్తున్న ఎక్సర్విస్ మెన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి పిల్లలకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఫ్రీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఈ ఈసీహెచ్ఎస్లో బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం లిమిట్ అంటూ ఏమీ లేదు హయ్యర్ లిమిట్ ఎంతైనా గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంటుంది మాకు ఇక్కడ ప్రతీ నెల మేము అడ్వైజరీ మీటింగ్ అని పెట్టాలి ఇక్కడ మండలాలు బాగా దూరం దూరంగా ఉంటాయని మేము ఈ సంవత్సరం నుంచి జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ప్రతి ఈసీహెచ్ఎస్ అసోసియేషన్ ఏ మండల్లో ఉంటుందో ప్రతీ నెల ఆ మండలానికి వెళ్ళి అక్కడే మీటింగ్ పెట్టి ఈసీహెచ్ఎస్ పాలసీల గురించి ఇక్కడ వస్తున్న బెనిఫిట్స్ గురించి అందరికీ కొంచెం అవగాహన చేయాలని మీటింగ్లు పెట్టాము ఈ మీటింగ్లో ఇక్కడ ఆరు మండలాలు కదా ఇక్కడ ఆరు మండలాల నుంచి రెప్స్ అందరూ వచ్చారు ఇక్కడ మేము చెప్తున్న ఈ పాయింట్స్ అన్నీ వీళ్ళు వీళ్ళ మళ్ళీ ఇలా మండలాల ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అసోసియేషన్ మీటింగ్లో మళ్ళీ అందరికీ చెప్తారు ఈ విధంగా మొత్తం గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అన్నీ అందరికీ తెలిసేటట్టు చేసే ఇది మా ప్రయత్నం 
పోలియో రహిత సమాజం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని డిప్యూటీ డిఎం హెచ్ఓ పద్మావతి అన్నారు నేడు ఆమె పెద్దారవీడు మండలంలోని తోకపల్లిలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి ఐదేళ్లలోపు వాళ్లందరూ తప్పనిసరిగా రెండు చుక్కలు వేయించుకోవాలని తెలిపారు తల్లిదండ్రులందరూ కేంద్రాలకు పిల్లలను తీసుకొచ్చి తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు తొలి రోజు చుక్కలు వేయించుకుని పిల్లలకి రెండో రోజు వైద్య సిబ్బంది గృహ సందర్శన ద్వారా వేస్తారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య సిబ్బంది స్వర్ణలత మేకల భాస్కర్ రావు అంగన్వాడీ సిబ్బంది ధనలక్ష్మి నాసరమ్మ పాల్గొన్నారు గిద్దలూరు మండలం కృష్ణం శెట్టిపల్లి గ్రామ సమీపంలో ఉన్న భీమలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం పరిధిలోని నాలుగు దేవాలయాలలో దోపిడి దొంగలు రెచ్చిపోయారు దేవాలయాల్లో ఉన్న ఐదు హుండీలను పగలగొట్టి అందులో ఉన్న నగదును దోచుకువెళ్లారు వివరాల్లోకి వెళితే దోపిడి దొంగలు రాత్రిపూట ఆలయం సమీపంలో ఉన్న విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సహాయంతో విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసి ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డారు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తును ప్రారంభించారు హుండీలో ఎంత మొత్తంలో నగదు పోయిందో విచారణ తెలియవలసి ఉంది ఇటీవల కాలంలో గిద్దలూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో దోపిడి దొంగలు దేవాలయాలను టార్గెట్ చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడుతూ ఉండడంతో పోలీసులకు సవాల్గా మారింది ప్రకాశం జిల్లా పుల్లల చెరువులోని పోలియోను నిర్మూలించేందుకు కలిసి కట్టుగా కృషి చేద్దామని ప్రభుత్వ వైద్యులు డాక్టర్ గౌతమి యాదవ్ ఎస్ఐ వెంకటేశ్వరరావు డాక్టర్ సౌజన్య పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పిలుపునిచ్చారు స్థానిక బస్టాండ్ సెంటర్లో పోలియో కేంద్రం వద్ద కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం డాక్టర్ గౌతమి యాదవ్ మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో భాగంగా నేడు పుల్లెల చెరువు ముటుకుల ఆరోగ్య కేంద్రాల పరిధిలో ఐదు సంవత్సరాల్లోపు చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలను వేసేందుకు యాభై ఐదు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు ఆరు వేల ఐదు వందల పద్నాలుగు మంది చిన్నారులను ప్రాథమికంగా గుర్తించామని తెలిపారు వీరే కాక ప్రయాణికుల చిన్నారులు ఎవరైనా ఉన్నా వారిని గుర్తించి సిబ్బంది అక్కడే పోలియో చుక్కలు వేస్తారని తెలిపారు వీరి కోసం ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు ఇరవై ఇరవై ఒకటి తేదీల్లో ఇంటింటికి వచ్చి వివరాలు నమోదు చేసుకుని చుక్కలు వేయకుండా ఉంటే వారికి ఇంటి వద్దే చుక్కలు వేస్తారని తెలిపారు తల్లిదండ్రులు సహకరించి పోలియో దరి చేరకుండా ఉండేలా చూడాలని పోలియో రహిత సమాజం కోసం భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సౌజన్య కిరణ్ మయ్యి ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు హృదయ రంజన్ భాష ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు కార్యకర్తలు అంగన్వాడీ టీచర్లు హార్డ్స్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధి ఓబులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పులల్చెరు మండలం పిహెస్సి పులల్చెరు కింద పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రాం అనేది జరుగుతుంది ఇది మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా చెప్పినట్టు నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఈ మూడు రోజులు జరుగుతుంది ఈరోజు వచ్చేసి మొత్తం మేము మా టార్గెట్ మూడు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ ఈరోజు కవర్ చేయడం మా టార్గెట్ ఈరోజు ఏంటంటే మొత్తం థర్టీ త్రీ బూత్స్ పెట్టాము ఈ థర్టీ త్రీ బూత్స్లోనూ పిల్లలకి పిల్లలు వచ్చి జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ అనేది వేశాము ఇంకొకటి మొబైల్ టీం ఉంటుంది ఈ మొబైల్ టీంలో ఏంటంటే దారిలో ఎక్కడైనా పిల్లలు ఎవరైనా ఇమ్యునైజేషన్ కాకుండా ఉంటే వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ అనేది వేస్తామన్నమాట మిగతా రోజు ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి వచ్చేసి ఇంటింటికి తిరిగి ఎవరైనా పిల్లలు మిస్ అయినట్టయితే వాళ్ళని కవర్ చేస్తాము ఈ ప్రోగ్రాము అందరూ యూజ్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము ప్రజెంట్ ఇప్పటివరకు వచ్చిన రిపోర్ట్ అయితే ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పిల్లల్ని మేము కవర్ చేశాము గిద్దలూరు మండలం ఆదిమూర్తిపల్లి గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది ఇంట్లో వంటలకు ఉపయోగించే కత్తిని సానపడుతున్న సమయంలో కత్తి విరిగే ప్రమాదవ శాతం గొంతులో గుచ్చుకుని రాజశేఖర్ అనే వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ప్రమాదవశాత్తు గొంతులో దిగిన కత్తి వల్ల అధిక రక్తస్రావం జరగడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు అకస్మాత్తుగా జరిగిన సంఘటనతో కుటుంబంలో విషాదం నింపడంతో పాటు గ్రామ ప్రజలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం కుల మతాలకు అతీతంగా ముస్లిం సంఘాలు ప్రజాస్వామ్యవాదులు వామపక్ష పార్టీలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరూ కలిసి గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ నుంచి దాదాపుగా నాలుగు వేల మందితో భారీ శాంతియుత ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీ అనంతరం గొప్ప బహిరంగ సభ నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో ఎండీ రఫీక్ అధ్యక్షులు జమాయతే ఇస్లామీ హింద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇటువంటి 
సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ తీసుకొస్తుందని ఒకవైపు ఆర్థికంగా అట్టడుగు స్థానంలో ఉంటే దేశ ప్రజలు ఎక్కడ అడుగుతారని ప్రజలను పక్కదారి పట్టించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి బిల్లులను తీసుకుంటుందని మన దేశ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా రేపు జరగబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేసి తీర్మానాన్ని కులమతాలకు అతీతంగా ముస్లిం సంఘాలు కలిపి రాష్ట్రంలో గల నియోజకవర్గాల్లోని ప్రజలందరూ తమ నియోజకవర్గంలోని శాసనసభ్యులకు వినతి పత్రం సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి పునాటి ఆంజనేయులు లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక కన్వీనర్ కర్నూలు జిల్లా మౌలానా షరీఫ్ హుస్సేని దళిత బహుజన నాయకులు తదితర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శన జరగడం అనేటువంటిది స్వాతంత్ర సంగ్రామం తర్వాత ఇదే రెండోసారి కాబట్టి మేధావులందరూ ఏమన్నారంటే ఇది మరో స్వాతంత్ర పోరాటం అని చెప్పడం జరిగింది నిజంగా కూడా మన దేశం రాజ్యం గణతంత్ర దేశం దీనికి సంబంధించి మనం మన రాజ్యాంగంలోని పద్నాలుగు పదిహేను పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఆర్టికల్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని మనం అధ్యయనం చేస్తే నిజంగా కూడా ప్రపంచ మేధావులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ మన దేశ రాజ్యాంగాన్ని చూసి అప్రిషియేట్ ఈ దేశంలో అనాదిగా కూడా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ముస్లిం కమ్యూనిటీపై అణచివేత ధోరణి ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో జరుగుతూనే ఉంది నేను జరిగిందని నేను అండం లేదు కానీ మొత్తానికి అణచివేత అనేటువంటిది ఏదో రకంగా ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో స్వాతంత్రం తర్వాత నుంచి ముస్లింలు జరుగుతూనే ఉంది దానికి నిదర్శనం చచార్ కమిటీ నివేదిక ప్రకాశం జిల్లా మరిపూడి మండలం గుండ్ల సముద్రం గ్రామంలో పోలియో కార్యక్రమాన్ని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీరామ్ ప్రారంభించారు అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల వారికి తప్పనిసరిగా రెండు పోలియో చుక్కలు వేయించి పోలియో నిర్మూలనకు తల్లిదండ్రులు కృషి చేయాలని ఆయన కోరారు రెండు పోలియో చుక్కలు జీవితానికి భరోసా అని తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాకర్ల పిహెచ్సి వైద్యురాలు అశ్విని ఎంపీహెచ్ఓ అర్జున్ రావు ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలోని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాదారులు మూడు రోజుల నుంచి ఏటీఎం పనిచేయకపోవడం వల్ల గ్రామంలోని ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని గ్రామస్తులు పాపోతున్నారు బయట ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు ఏటీఎం దగ్గరకు వెళ్లి చూడగానే ఏటీఎంలో పని చేయకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ఖాతాదారులు బ్యాంకు వాళ్లు కామన్ సెంటర్లకు వారికి సహకరిస్తున్నట్లు ఉందని ప్రజలు వాపోతున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అమ్మఒడి పథకంలో బ్యాంకు ఖాతాల్లో పదిహేను వేల రూపాయలు జమ కావడం వల్ల ఆ డబ్బును డ్రా చేయడానికి కోసం కొన్ని చోట్ల కొన్ని గ్రామాల్లో కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లో పదివేల రూపాయలు తీసుకోవాలంటే పదివేలకి వంద రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయల కమిషన్ తీసుకుంటున్నారని ప్రజలు వాపోతున్నారు దయచేసి బ్యాంకు ఖాతాదారులు గుర్తించి నిరంతరం ఏటీఎంలలో డబ్బులు ఉండేటట్లుగా చూడాలని ప్రభుత్వం అధికారులను కోరుతున్నారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలో దేశవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించే పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు సహకరించి విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు నాయక్ మాట్లాడుతూ త్రిపురాంతకం మండలంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర పరిధిలో ముప్పై రెండు బూతులు ఒక ట్రాన్సెక్ట్ బూతు ఒక మొబైల్ బూతు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు మొత్తం మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై రెండు మంది ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులు ఉన్నారని డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు నాయక్ తెలిపారు ఎల్వి ప్రసాద్ నేత్ర వైద్యశాల ఆధ్వర్యంలో చిన్నపిల్లలు కంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు ప్రతి తల్లిదండ్రి వారికి పిల్లలకి పల్స్ పోలియో చుక్కలను తప్పనిసరిగా వేయించాలని అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు రెండు పోలియో చుక్కలు జీవితానికి భరోసా అని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు నాయక్ హుదూర్ష్ భాషా సత్యం నాయుడు ఏఎన్ఎంలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా పెద్ద దోర్నాలలో పల్స్ పోలియో కేంద్రాల్లో సున్నా నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది పోలియో కేంద్రం నందు పెద్ద దోర్నాల ఎన్టీబీసీ హాస్టల్ ఆవరణలో పల్స్ పోలియో కేంద్రంలో నిర్వహించారు పెద్ద దోర్నాల నటరాజ్ సెంటర్లో పల్స్ పోలియో కేంద్రంలో 
సున్నా నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేయించాలని మొదటి రోజు పోలియో కేంద్రం వద్ద చుక్కలు వేస్తారని తర్వాత రెండు రోజులు మా యొక్క ఆరోగ్య సిబ్బంది ప్రతి ఇంటికి వచ్చి సర్వే చేసి చుక్కలు వేస్తారని శంకర్ రెడ్డి తెలియజేశారు పిల్లలకు జలుబు దగ్గు జ్వరం ఉన్నప్పటికీ పోలియో చుక్కలు వేయించాలని డాక్టర్ శంకర్ రెడ్డి తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీరామ్ సత్యానందం ఏఎన్ఎం శ్రీదేవి ఆశావర్కర్లు ప్రావీణ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో ఆర్ఎన్బి బంగ్లాలో ప్రజా సంఘాల నాయకులు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు నవ్యాంధ్ర మాదిక చర్మకారుల సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు కె గోవింద్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ పశ్చిమ ప్రకాశం అభివృద్ధి చెందాలంటే దొనకొండ వంటి ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు ప్రజా సంఘాలు ఆధ్వర్యంలో త్వరలో రాజధాని సాధన సమితి ఏర్పాటు చేసి కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని ఆయన తెలిపారు ప్రజలు తమ పూర్తి సహకారాన్ని అందించి దొనకొండ రాజధాని ఏర్పాటుకు సహకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో దళిత గిరిజన బడ్జెట్ వాస్ జిల్లా కార్యదర్శి మాల మహానాడు నాయకులు నరసింహారావు బీసీ సంఘం నాయకులు మధు యాదవ్ బాలయ్య ప్రభుదాస్ ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు జాతీయ రోగ నిరోధక దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అదనపు చుక్కల పోలియో కార్యక్రమం నేడు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలులో ఘనంగా ప్రారంభించారు ఈ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ఆసుపత్రి అభివృద్ధి చైర్మన్ పెద్ద సుబ్బారాయుడు మనోజ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఉపాధ్యక్షుడు కామూరి శ్రీనివాసరెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కొమరోలు ప్రభుత్వ వైద్యుడు డాక్టర్ చైతన్య దీపక్ మాట్లాడుతూ కొమ్మరోలు మండలంలో దాదాపు రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై మంది ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఉన్నారని వారి కోసం ముప్పై రెండు టీంలు ఏర్పాటు చేశామని అన్ని పోలియో కేంద్రాల వద్ద ముగ్గురు రూట్ ఆఫీసర్లుంటారని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పోలియో కేంద్రాల వద్దకు తీసుకెళ్లి పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సూపర్వైజర్ బివి రంగయ్య ఆశా వర్కర్లు ఏఎన్ఎంలు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అదనపు చుక్కల పోలియో కార్యక్రమం ప్రకాశం జిల్లా కురుచేడులో శ్రీ కనికా పరమేశ్వరి గుడి వద్ద పోలియో చుక్కల కార్యక్రమాన్ని డాక్టర్ ప్రవీణ్ డాక్టర్ సుధారాణి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కురుచేడు ప్రభుత్వ వైద్యుడు డాక్టర్ ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి తారీఖున కురుచేడు మండలంలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం జరుగుతుందని మొత్తం ముప్పై బూతులలో నూట మంది స్టాఫ్ పెట్టడం జరిగిందని కురిచేడు మండలంలో దాదాపు ఐదు వేల ఎనిమిది వందల రెండు మంది ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఉన్నారని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పోలియో కేంద్రాల వద్దకు తీసుకువెళ్లి పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి జానకి రామయ్య సాంబిరెడ్డి ఏలియా ఆశావర్కర్లు ఏఎన్ఎంలు అంగన్వాడీ పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి తారీఖులు పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం మన మండలంలో జరుగుతుంది ఈ బా ఈ ఈ ప్రోగ్రాంలో పుట్టిన పిల్లల నుంచి ఐదవ సంవత్సరం పిల్లల వరకు పోలియో చుక్కలు వేయించుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఈ పంతొమ్మిదవ తారీఖు మనం ముప్పై బూతులు పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒక ట్రాన్సిట్ పాయింట్ ఒక ట్రాన్సిట్ పాయింట్ అదేవిధంగా ఇందులో నూట మంది మన స్టాఫ్ ఇన్వాల్వ్ అయినారు మనకు ఓవరాల్గా మండలంలో చిల్డ్రన్ ఐదు వేల రెండు ఎనిమిది వందల రెండు వీళ్ళందరినీ ఈ మూడు రోజుల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కవర్ చేయాలి ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలకి పుట్టిన పిల్లల నుంచి ఐదవ సంవత్సరం వరకు ఉన్న పిల్లలకి ఖచ్చితంగా రెండు చుక్కలు పోలియోని పాలక రోదాం ఇక మీదట పోలియోని మన ఇండియా నుంచి ఎరాడికేట్ చేసేందుకు మీ అందరూ సహకరిస్తారని ఇందులో పాల్గొని మనం మొత్తం అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెచ్ఓ అయ్యేటట్టు చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఇవి ఇప్పటి వరకు వార్తలు తిరిగి రేపటి వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్తే